Это необходимо, чтобы вырваться из подчинения и обрести свободу. И я не пытаюсь вас тут учить жутким и нехорошим вещам. Вы только говорите, если ты, если ты не умеешь уважать мое право быть собой, тогда тебе просто придется отойти в сторону, потому что я буду собой, нравится тебе это или нет. Ты можешь уважать меня или нет, поддержать меня или нет, но это случится, потому что я — это я. И удивительно то, что когда вы действительно начинаете так поступать, окружающие вас люди начинают подходить к вам и говорить, «Ну что ж, я понимаю». А если нет, пускай, это их право. Увидимся в другом измерении и поговорим об этом. Не вопрос. Жахнем еще по вибрационному пиву. Освободи свой разум. Вот что я нашел. Я нашел это лишь сегодня утром. Забавно, я только сегодня утром все это окончательно сводил вместе. Просто у меня постоянно появляются новые идеи. Потому что мы делаем следующее. Мы решаем, что хотим сделать что-то, а затем начинаем придумывать оправдания, почему не делаем то, что нужно, чтобы достичь того, что мы решили сделать. Поэтому мы постоянно находим мелкие оправдания. О да, я хотел бы сделать это, но сегодня уже суперкубок. О, я хотел бы сделать это, но сегодня интересный матч. О, я хотел бы это сделать, но происходит что-то там, поэтому я все отложу и займусь вот тем. Да, я бы хотел сказать окружающим, что они больше не будут подавлять мою жизнь, а я буду проявлять свою полную уникальность, но я подумал, что что-то назревает. Я не хочу расстраивать людей, поэтому все отложу и сделаю на будущей неделе. И так можно продолжать до бесконечности, но мы или хотим быть свободными, или нет. Или мы будем бороться за это, или нет. Конечно, все можно сделать дипломатично, но очень часто я вижу, и я хорошо это понимаю, желание избежать того, что необходимо для достижения заявленной цели, и список оправданий никогда не закончится. Просто место «это ты виноват» занимает, чем бы объяснить, почему я не делаю того, чего, по моим же словам, хочу. Очисти свой разум, вот хороший совет. За прошедшие годы я много времени посвятил этому, учитывая, с чего я начинал. Знаете, существует такая вещь, которую я называю опытом смертного ложа, или реальностью смертного ложа, даже так можно сказать. Вы лежите на смертном ложе, у вас осталось 10 минут, и вы оглядываетесь на свою жизнь. Что из того, что вас взвинчивало, делало несчастным, было для вас стрессом, делала вашу жизнь неприятной, злила вас. Что из этого в опыте смертного ложа 10 минут до ухода действительно имеет значение? Ровным счетом ничего. Ничего. Это еще одна ловушка этой окружающей нас голографической реальности, привязанность к не имеющим значения вещам. Ты слышал, что он обо мне сказал? Я возмущен, я так расстроен. Чел, да мне насрать. Это не имеет значения. Какая к черту разница? Знаешь, почему есть разница? Потому что ты придаешь этому значение. Я думаю, что Дэвид Айк сумасшедший, чокнутый идиот. Спасибо, что поделился своим мнением. И точка. У тебя есть право на свое мнение, у меня есть право не обращать на него внимания. Не имеет значения. Думает, что я чокнутый, удачи ему, блестящее умозаключение. Я не считаю себя психом, на меня это не влияет. И я не учиняю. Как ты посмел мне это сказать? Если я открываюсь для стресса, я перехожу в низковибрационное состояние. Зачем? Ради чего? Что не имеет значения, если смотреть со смертного ложа? Я смотрю на всех этих людей, вываливающих на меня свои оскорбления, на всей ситуации, и думаю, было забавно, было забавно. Реально прикол, разве нет? Однако, в то время, это может вас по-настоящему захватить. И если мы очистим свой разум от имеющих значения вещей, потому что, еще раз, так как мы перемещаем свою точку наблюдения из этой реальности в реальность вне тела, потому что, когда мы вне тела, вся эта хрень не имеет значения. Говоря про опыт вне тела, Эй, Джилл Болтл Терлор, когда у нее случился инсульт, и она попала в правое полушарие, как в основную реальность, да, это страна ля-ля, там классно, это не имеет значения, весь стресс испарился, теперь только позитив. 
Фокус в том, чтобы принести это восприятие высшего внетелесного сознания, нет времени, нет последовательности и так далее, в нашу реальность. Не за 10 минут до того, как мы уберемся отсюда, а когда мы в ней и живем, и испытываем ее, потому что, перемещая точку наблюдения, мы полностью изменим наш способ жизни, чего мы можем достичь и как взаимодействуем с реальностью. Столь многое из того, что мы считаем важным, не значит ровно ничего. Абсолютно ничего. Окей, теперь я в другом измерении. Что все это было, Чел? Я ничего не помню. Как сам? Не видел тебя со времен Египта. Знаешь, как, как твои дела теперь? Не имеет значения. Это просто опыт. И как я обнаружил, люди, и я тоже, проходят через это в таком порядке. Первая стадия обретения Свободы в ее истинном смысле — это осознание собственного рабства. Ибо мы сначала придумываем оправдание и прячемся от того, чего не хотим видеть. Самой большой власти над людьми достигает тот, кто говорит им то, что они хотят услышать. Поэтому, когда вы говорите им, что происходит нечто, о чем они не хотят думать, а затем появляется некто и говорит, «Это все куча фуфла, ребята, все в порядке, правда». Вы хотите ему верить, потому что вы хотите верить в то, что все в порядке. Поэтому мы отрицаем свое положение, естественно, не те, кто сегодня залит, но в целом человечество отрицает его, потому что не хочет взглянуть на него прямо. Гораздо лучше спрятать его, спрятаться от него. О, нет, это куча фуфла, это человек-псих и так далее. Но приходит время, если мы игнорируем его, когда мы утыкаемся в это положение носом. Люди приходят к такому заключению на разных этапах. Но вначале мы сталкиваемся со своим положением. Ладно, теперь можно с ним разобраться. Это как будто вы в ситуации, когда видите диктатора. Не очень приятная ситуация, но, по крайней мере, вы на шаг впереди общества, контролируемого невидимыми, неслышимыми и неосязаемыми диктаторами, потому что вы, по крайней мере, знаете, что с чем-то придется иметь дело. Этап один. Этап два. Выбор не быть рабом. Выбор свободы. Настоящей свободы, а не иллюзии, которые мы называем свободой. Большинству людей на нашей планете совершенно не нужна свобода. Я встречаю людей из христианского движения в Америке. Они говорят о свободе, и некоторых из них говорят о заговоре на уровне пяти чувств. Они не желают дурацкой свободы. Я однажды встретил такого в Тусоне. Мы говорили о том, что произошло с коренным населением Америки, и этот парень оказался просто невероятным расистом. А говорили мы на антииллюминатском съезде. Я сказал ему, я не знаю, кто пугает меня больше у власти. Люди, которых я пытаюсь разоблачить, или вы, кто тоже пытается их разоблачить. Они не хотят свободы. Они хотят заменить диктатуру, которая им не нравится, диктатурой, которая им по душе, собственной системой верований. Мне часто звонят в Америке христиане, потому что я говорю об Иисусе как о Боге Солнца. Ладно, не принимайте это. Вы верите в то, я буду верить в это, выпьем по пиву и забудем об этом. Нет, нужно навязать свое. Вас не интересует свобода. Поэтому, когда мы выбираем свободу, это настоящая свобода. И свобода, конечно, не означает свободу делать то, что мы хотим за счет других людей. Это свобода для всех иметь такие же права, как и мы. Свобода — это не свобода навязывать что-то другим людям. Это принятие свободы других так же, как мы ждем свободы для себя. Когда мы говорим о запрете свободы слова, никто не против свободы слова. Это как насилие в семье. Никто не выступает за и никто не призывает запретить свободу слова. Никто не против 
Но затем они сталкиваются с тем, что такое свобода слова. О, нет, нельзя свободно говорить такое, я верю в свободу слова, но это слишком. Нет, нельзя быть слегка беременным, чувак. Свобода слова — это свобода слова, ладно? Ее нельзя редактировать. И когда дело касается свободы слова, люди должны иметь право говорить то, что хотят. И в любом случае, разве мы не хотим знать, что люди думают о вещах? Ведь это лучше, чем если все происходит в тени, и никто не знает, что происходит. Конечно, свобода слова — это свобода слова. Это свобода людей говорить то, что нам не нравится. И защищать свою свободу говорить то, что нам не нравится. Так же, как и защищать свободу говорить то, что нам нравится. Свобода — это свобода, она неделима. Поэтому я выбираю свободу.